नमस्कार ना पेर सन्म माधवराव बसवापूर ग्राम मंडल जुक्ल जिला कामारे ने पद संवाल वंश परंपर आयुर्वेद चुनर मैं ना मैं ना 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 अदे आधार मेमू इधे पद्धति एंतम की चिकित्सा जगह समस्या व्याधि डयाबेटी डबेटी वन रोजूमात्र टेन पुव व्याधि नियंत्रण की राव चाल कष्ट का ने मुंतना चला सरल सुलभंग मधुमेह व्याधि व्याधि नियंत्रण की तीसरावचु मुझे यह व्याधि एनकोचि दी कारणमेंदी भोजन व्यवस्थ अने चालावर को विदेशी भोजना दूसम रेडमेड भोजन लेदा फास्ट फुड लेदा बैठ सिर इंट माला इंट चालावर को मन मन पात पद्धति वंटका बंद वे भोजना दींट मेन नूने वून वूने चाल वरक मार्चा अवसर चला रिफइंड आई व्याधि की मूल कारण वूपाय पल्ली वूपाय कि डबुल रिफइड नूने पल्ली नूने पेर मीद अमत मरी वूपाय कि कि नूने वस्ते वस्त अन को ताबी काबी नूने मार्चे को चाल अवसर उ इपड़कूड़ अंत्र द्वारा मंच नूने वंट नूने पल्ली तेल कुसम नल्ल कुसम नव्वल नूने नूने वति की एक्त मंच नूने दी ते लेकिन यह रिफइंड आईल नाते डबेटी कंट्रोल का साध्यमू चक्गा नूने एड्ल द्वारा दीस् अभी लेदे पद हेच मोटर् धर दीर दी तो उप वीर की बीपी एपड़की कंट्रोल उड़ा कीदी बीपी कंट्रोल उवाले उपंदव लवण वाले दी तो इंटर ये कुर कुर तुंदर तीस मधोर तुंदर उड़कत तुंदर ये उड़कू भूमि में एंत समय दूसरे पटल पड़े दाखी पटल रावटा की दिन विन गिंजल तैयार समय ये आमय एंत लेट उ अभी पोईमीद अंत लेट आलस्य उड़कत उदाहरण को पेसर पुप तुंदर वस्तरी पट तुंदर वस्तरी पट तुंदर वस्ते तुंदर पोईमीद उड़कत कंदपू कंदी कंद अभी लेट आलस्य अब इधी आलस्य उड़कत मिन मिन तुंदर वस्ताई तुंदर उड़कत यह भूमि में एंत तुंदर पटल अंत तुंदर उड़कड़ने जरूरत काबटी मन दाखी प्रत्याम्न कुर दी मन उड़कत उड़कबेड़े कई नीचे वे पगलगोटी मेत मेत पगल वेरे उड़क वेरे उड़कड़े सहज मल्ल रेडवे उड़कत उड़को ये पद्धति उड़के विधानूदे पात्र उड़क उड़कबेतना मन आत्र ओपन उ सूर्य किरण सूर्य वेतर यह ल स्पर्श खचिंग तगला दीपे अभी कुछ रोज को अदे भोजन निरंतर को विषयला मारी मन कंपलसरी ओपन पात्र वोड़ने चाल माँ डबेटीज तिकमका एपड़की अप दयचे मट्टी कुंड वो ते मट्ट सिलीर मीद नाधवर अंत चाल मं नट्ट एक्के वेवाले पगल मट्ट कुंडलको तिंते इंका मंजीदी मट्ट वो तिंटर ने पद्धति मेर असरी काबटी ये मेडन दीकने पनी ले अनदे दी कोई मेडन चाहिए दाने कंटे मुंकूक पद्धति रोजेमें 
టమాటా వంకాయలు టమాటా వేస్తున్నాం బీరకాయలు టమాటా వేస్తున్నాం సూరకాయలు టమాటా వేస్తున్నాం కాకరకాయలు టమాటా వేస్తున్నాం ఇంకా దాంట్లో తొండకాయలు టమాటా వేస్తున్నాం ఆలూలో టమాటా వేస్తున్నాం ఇది మిక్స్ వెజిటేబుల్ మిక్స్ కూరగాయలు చేసుకుని తినడము చాలా మంచిది కాదు ఇది దీంట్లో ఏం చేయాలంటే టమాటా అయితే టమాటా వంకాయ అయితే వంకాయ ఈ షుగర్ ఉన్న వాళ్ళు చాలా వరకు ఈ సూరకాయ రసం తాగండి ఇంకా మంచిది ఎందుకంటే సూరకాయ రసంలో ఈ బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ని తీసేసి రక్తంను చిక్కతనం చే పలస చేసేది ఒక మంచి మెడిసిన్ ఉంది దాంట్లో బీటా క్యారెట్ రసాయనం ఉంది ఈ రసాయనము చాలా వరకు రక్తాన్ని పలచక చేస్తుంది మనము సూరకాయలు ఎక్కువ తినాలి ఏది తిన్నా ఈ రోజులో మీదిది గీక్తున్నాం ఈ తీసేస్తున్నాం చర్మం ఈ చర్మం తీయకుండా ఈ పీచు తీయకుండా అట్లాగే వండుకొని తినండి ఒక్క పప్పు ఒకటే కూరగాయ దీనికంటే ఎక్కువ తినొద్దు పప్పు పలసగుందా కూరగాయ గట్టిగా ఉండాలి కూరగాయ పలసగు చేసినారా పప్పు పలసగు ఉండాలి ఇట్లా ఏదైనా ఒక పలసది ఏదైనా ఒక గట్టిగది ఇది పద్ధతి ద్వారా భోజనం చేస్తే డయాబెటీస్ నార్మల్ ఉంటుంది దీంట్లో ఇంకొక పద్ధతి ఏంటంటే మనం ఈరోజు బియ్యం ఎక్కువ తింటున్నాం అన్నం అన్నంలో ఏముంది మీది పాలిష్ తీసేస్తున్నాం మీది పాలిష్ తీసిన తర్వాత అది ఏదైతే ఉంది దాంట్లో ఒక పొట్టు బరాబర్ ఉంటుంది మీద పాలిషులు ఎంత శక్తి ఉన్నదో లోపల బియ్యంలో అంతే శక్తి ఉన్నది మళ్ళా ఈ పాలిషు మన కడుపులో ఇట్లా అతుక్కోదు మంచిగా మల విసర్జన ద్వారా పెద్ద పేగు ద్వారా బయటకు వస్తుంది కానీ పాలిష్ తీసిన బియ్యం ఏదైతే ఉన్నాయి అవి మెత్తుకుంటాయి మంచిది కాదు భారతదేశంలో అన్నిటికంటే ఎక్కువ షుగర్ వ్యాధులు ఎక్కువ ఎవరు ఏ ప్రాంతంలో ఉన్నారంటే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో ఎందుకంటే మనం బియ్యం పాలిష్ తీసిన బియ్యం అందరికంటే ఎక్కువ తిన్నాం కాబట్టి మన దగ్గర ఎక్కువ షుగర్ పేషెంట్స్ ఉన్నారు ఈ షుగర్ పేషెంట్స్ ఒకసారి షుగర్ వచ్చిందంటే తగ్గది ఇది వాస్తవం కానీ కంట్రోల్ అదుపులో ఉంచుకోవచ్చు ఇదే పద్ధతిలో నేను ఉంచుకోవాలని ఇంతవరకు చెప్పినాను రెండవది నూనె ఉప్పు కుక్కర్లు మార్చిన తర్వాత ఇక దినచర్య కూడా చాలా అవసరం ఉదయం లేస్తేనే నీరు తాగంది మల విసర్జనకు పోవద్దు నీరు త్రాగకుండా నీరు తాగిన తర్వాత ఉదయం ఫుల్ భోజనం చేయండి నాష్ట లేదు భోజనంలో జొన్న రొట్టెలు ఎక్కువ తినండి జొన్న రొట్టెలు పచ్చ జొన్నలు సాయి జొన్నలు పెద్ద జొన్నలు తెల్ల జొన్నలు గోధుమ తక్కువలో తక్కువ తినండి ఇక తినేటప్పుడు భోజనం చేసేటప్పుడు నీళ్ళు తాగకండి ఎందుకంటే భోజనం చేసేటప్పుడు నీళ్ళు తాగితే లోపల సరైన పద్ధతిలో జీర్ణం కాదు తిన్నాక లాస్ట్కు మంచిగా నమిలి 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 తినుకుంటుంటే లాస్ట్కు రెండు బుక్కలు నోరు గొంతు సాపు కావడానికి రెండే బుక్కలు నీళ్ళు తాగి దాని తర్వాత గంటన్నర తర్వాత నీరు తాగండి మళ్ళా ఈ మధుమేహం ఎవరికైతే ఉన్నది డయాబెటీస్ వీరు ఉదయం ఫుల్ భోజనం చేసి పగటికి ఏదైనా ఒకటి పచ్చికి తినండి చక్కెర తప్ప అన్నీ తీపి పండ్లు కూడా తినచ్చు బెల్లం తినచ్చు ఒక చక్కెర ఒకటి పంచదారకు వదులుకొని అన్నీ తినచ్చు ఏం కాదు సాయంత్రము సూర్యుడు మునగక ముందు సూర్యుడు అస్తమించక ముందే వారు భోజనం చేయాలి ఒకవేళ కాకపోతే రాత్రికి భోజనం చేయొద్దు ఏదో పండ్లు ఫలాలు తిని ఊరుకోవాలి తిన్నప్పుడు అలా పండ్లు కూడా ఒకే రకం తినాలి ఇది మధుమేహం యొక్క పద్ధతితో నియమాల గురించి చెప్పాను దీని తర్వాత మెడిసిన్ ఏం తీసుకోవాలి అన్నిటికంటే మంచి మెడిసిన్ ఆవు మూత్రము ఉదయం లేస్తేనే యాభై ఎంఎల్ తీసుకుని ఇది కూడా తాజా రెడీమేడ్ ఆవు మూత్రంకి ఇంత తొందరగా కంట్రోల్ కాదు తాజా ఆవు మూత్రం తీసుకున్నారు అనుకోండి రోజు యాభై ఎంఎల్ ఉదయం నాలుగు వందల షుగర్ ఉన్నదంటే కూడా ఒక ఇరవై రోజులు నెల రోజులు వంద యాభై వంద ఎనభైకి దిగి వచ్చేస్తుంది తగ్గుతుంది నార్మల్కి వస్తుంది మీరు ఇట్లా మూడు నాలుగు నెలలు చేయండి దాని తర్వాత మళ్ళీ మూడు నాలుగు నెలలు తాగండి మళ్ళీ మూడు నాలుగు నెలలు తాగండి ఇట్లా గ్యాప్ ఇచ్చుకుంటా మళ్ళీ తాక్కుంటా పోతుండే మీకు ఎటువంటి మందులు వాడే అవసరం లేదు మేము చేసే వీడియోస్ మీ మొబైల్ కి నోటిఫికేషన్ గా రావాలంటే మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి